హలో గైస్ వెల్కమ్ టు వండర్ స్టడీస్ ఈరోజు మనం వీడియోలో పైథాన్లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు కదా అన్సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి సాల్వ్ చేద్దాం మీకు ఆల్రెడీ కింద డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చాను విత్ ఆల్ అవుట్పుట్స్ అందులో ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్తో పాటుని ఆ డ్రైవ్ లింక్స్ మీద ఇచ్చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ వస్తుంది ఫుల్ పీడిఎఫ్ కావంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ గైస్ ఈరోజు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి గైస్ ఇది నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది కొత్త వీడియోస్ చేయడానికి ఈరోజు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆల్ఫాబెట్ సింబల్స్ డిజిట్స్ ఆల్ఫాబెట్ సింబల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక్కోవడమే జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం మనం దానికోసం త్రీ ఫంక్షన్స్ కోసం తెలుసుకోవాలి అంతే గైస్ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డిజిట్ దీనికి ఇంకా ఫంక్షన్ అవసరం లేకుండా ఇంకా మిగతా సింబల్స్ అంటే స్పేస్ ఉన్నా ఇంకా దేని ఉన్నా సింబల్ కింద క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి సింటాక్స్ ఏంటంటే వేరియబుల్ డాట్ ఈజ్ డిజిట్ ఈజ్ ఆల్ఫా అంతే ఇవి ఫంక్షన్స్ ఈజ్ డిజిట్ అంటే ఒకవేళ ఒక డిజిట్ వస్తే డిజిట్ని డిజిట్ ప్లస్ వన్ కింద అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకు జస్ట్ కౌంట్ కావాలంతే నెంబర్ ఆఫ్ అన్నాడు అంతే ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం కంట్రోల్ అండ్ మనకి నెంబర్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా స్పేస్ ఏమో సింపుల్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ రావాలి ఒక డిజిట్ రావాలి వచ్చింది గైస్ గైస్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ మీ గోటు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇది తెలిసిందే కదా గైస్ స్ట్రింగ్ అదే మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ డాట్ అప్పర్ అయితే అప్పర్ రాసుకోవచ్చు లోవర్ కేసు కావాలని లోవర్ కేసు కూడా రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ క్యూచ్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం అంతా అప్పర్ కేసులోకి మార్చుకుందాను అప్పర్లోకి మార్చి నెక్స్ట్ గైస్ ప్యాటర్న్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్ మనకి ఇది ఇది అసలు ఎలా ప్రింట్ చేస్తామంటే వీటికి కొంచెం సింపుల్ లాజిక్ ఉంటుంది ఏముండదు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉందా స్ట్రింగ్ నేను తీసుకున్నాను ఆర్జిక్యూటీ అని తీసుకున్నాను ఇది దీన్ని మనం అరేస్ రూపంలో మార్చాలి అంటే ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా ఇండెక్సింగ్ తెలుసు తెలిసిందే కదా కదా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రో ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా ఈ ప్రింట్ ఈ ప్రింట్ దాకా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం రివర్స్లో ప్రింట్ చేయాలి రివర్స్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఈ మిగతా కూడా వాడాం గైస్ అంటే గైస్ వెరీ సింపుల్ తర్వాత లెటర్ ఆన్ గోయింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ప్యాలెండ్రోమ్ గైస్ ఈ క్వశ్చన్ నేను చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేశాను ఇది దీన్ని డబల్ స్లైసింగ్ అంటాం గైస్ ఇక్కడ ఇలా డబల్ స్లైసింగ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్ ఇక్కడ రివర్స్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది పీ పీ రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఇవి ఇది దీన్ని డబల్ స్లైసింగ్ అంటారు డబల్ స్లైసింగ్ ఆపరేషన్ ఇలా చేయడం వల్ల స్ట్రింగ్ ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ అయిపోతుంది ఇక ఏంటి జస్ట్ మనం ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం ఇది ఇది ఈక్వల్ అయితే ప్యాలెండ్ రూమ్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ రివర్స్ డబల్ ప్లేసింగ్ వాడి రివర్స్ ప్లేసాం ఓకే ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయాలి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఇలా చూడండి బ్లాంక్ స్పేస్ ఎలా తీసుకోవాలి చూడండి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఉంటే అంటే బ్లాంక్ అన్నది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కదా అందుకు బ్లాంక్ ఉంటే బ్లా ఇప్పుడు చూడండి మనకి వర్డ్ ఎండ్ అయితే కన్ఫామ్ అది బ్లాంక్ తర్వాతే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకోసం బ్లాంక్ని వర్డ్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను ఇప్పుడు తర్వాత డిజిట్ని ఆల్ఫాబెట్ ఇందాక చూసాం కదా ఆల్రెడీ ఈజ్ ఈజ్ డిజిట్ ఈజ్ ఆల్ఫా నెక్స్ట్ మనం రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు షార్ట్ షార్ట్ అంటే ఇక మనం జస్ట్ మనకి పైతాన్లో షార్ట్ అన్న ఫంక్షన్ పడితే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ షార్ట్ అయిపోతుంది ఇది కొంచెం చూడండి అని నేను లిస్ట్ తీసుకున్నాను దాన్ని షార్ట్ అన్న ఫంక్షన్ పడాను వేరియబుల్ డాట్ షార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ అది ఒక అది సెవెంత్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ అండ్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ స్టార్ట్ ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఇచ్చారు బట్ మామూలుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నావు ఆ స్ట్రింగ్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉన్న మిగతా ప్లేసెస్ని స్టార్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ క్యారెక్టర్లో సి ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సి కదా ఆ సి మిగతా స్ట్రింగ్లో ఇంకెక్కడ వచ్చినా సరే ఆ ప్లేస్లో స్టార్ రీప్లేస్ చేయాలి స్టార్ అనే కాదు అక్కడ ఇచ్చిన సింబల్
which are matched with the first character equals to last character ఇది చాలా సింపుల్ గా మన ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రతి స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ లిస్ట్ ఆఫ్ కొన్ని లిస్ట్ తీసుకున్నాను లిస్ట్ లో ఒక్కప్పుడు ఢిల్లీ అని తీసుకుంటే ఆ ఢిల్లీలో డి మ్యాచ్ అవ్వాలి లాస్ట్ లో ఐ మ్యాచ్ అయితే దాన్ని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను అలాగే నేను కొన్ని పేర్లలో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఏంటి ఆగ్రౌట్ మ్యాచ్ అవుతుంది డాడ్ అవుట్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం దీన్ని లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసు అని కన్సిడర్ చేయకూడదు అందుకోసం నేను మొత్తం మొత్తం లోయర్ కేసులకు మార్చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసాను కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లేసెస్ ఆఫ్ జే డాట్ లోయర్ అని లోయర్ కేసులోకి మార్చేసాను మనకి ఎలాగో స్లైసింగ్ ఆపరేషన్ తెలిసిందే కదా కే ఆఫ్ జీరో అంటే స్టార్టింగ్ డిజిట్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ అంటే ఎండింగ్ డిజిట్ ఎండింగ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ అలా రాసుకుంటాం మైనస్లో అయితే పాజిటివ్ అయితే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ మైనస్ వన్ వాల్యూస్తో ఎండ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రింట్ చేసింది అది నెక్స్ట్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండ్ రీడిస్ప్లేస్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆల్ ఓవెల్స్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఆ స్ట్రింగ్లోంచి ఓవెల్స్ అన్నీ తీసేయాలి కాబట్టి ఓవెల్స్ అన్నీ ఒక లిస్ట్లో రాసుకున్నాను ఒకవేళ ఆ స్ట్రింగ్లో ఓవెల్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేసేస్తాం రిమూవ్ చేసేసి ఆ స్ట్రింగ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం ఓవెల్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రింట్ చేయం అండ్ డైరెక్ట్గా చూడండి ఓవెల్స్ నాట్ ఇన్ ఇందులో లేనివి ప్రింట్ చేయం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనుకో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఫైవ్ తానే తీసుకున్నాం పి కాదు ఓవెల్స్లో లేదు కాబట్టి ప్రింట్ చేశాడు ఇక్కడ అలా ఓ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఓ ఓవెల్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వదు అందుకే ఓ ప్రింట్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ కేస్ దిస్ ఈజ్ ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు టేక్ ఇన్ టూ స్ట్రింగ్స్ అండ్ డిస్ప్లే ద లార్జెస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ లెంత్తో కూడా చెప్పుకోవచ్చు కేస్ దీన్ని డైరెక్ట్గా లెంత్ ఫంక్షన్ కూడా వాడే ఆసేచ్చి ప్రోగ్రామ్ని కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం క్లంజీగా చేశాను ఏం లేదు ఇక్కడ జస్ట్ ప్రతిదీ అన్నీ కౌంట్ చేసి కౌంట్ చెప్పాను ఇక్కడ లెంత్తో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు ఈ టెన్త్ ప్రోగ్రామ్ వేరే విధంగా కావాలని నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి నెక్స్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ రిటర్న్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాదు ఒక లిస్ట్ లిస్ట్ని మనం రీడ్ చేసుకోవాలి యూజర్ నుంచి యూజర్ నుంచి ఒక లిస్ట్ని తీసుకొని ఆ లిస్ట్లో లా లాంగెస్ట్ వర్డ్ ఏంటో కనిపెట్టాలి అంతే కేస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా లిస్ట్ డిక్లరేషన్ కేస్ లిస్ట్ని ఇలాగే కదా ఇంకా చాలా విజిట్ ఇంకొక వేలో కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు లిస్ట్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని కూడా రాసేసుకోవచ్చు కావాలంటే డైరెక్ట్గా అంటే లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలని మరి లెంత్ కోసం కూడా ఒక రావాలి కదా మనకి అలాగే అందుకోసం నేను రాసాను అలా అలా అలాగా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని కూడా రాసేసుకోవచ్చు అది ఈజియెస్ట్ వే ఇక్కడ దాకా లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేసాం నెక్స్ట్ అందులో లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాం దేనికి అయితే లెంత్ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ హాయ్ బాయ్ గుడ్ హాయ్ వెల్కమ్ అని తీసుకున్నాం అంటే వెల్కమ్ ఇందులో డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది కదా వెల్కమ్ అనేది హైయెస్ట్ లెంత్ అందుకే వెల్కమ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఓకే ఒక స్ట్రింగ్లో ఎన్ని అప్పర్ కేసెస్ ఎన్ని లోయర్ కేసెస్ ఇందాకే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం లో అప్పర్ ఫంక్షన్ లోయర్ ఫంక్షన్ రెండు ఉంటాయండి సేమ్ వేరియబుల్ డాట్ అప్పర్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ డాట్ లోయర్ ఫంక్షన్ అక్కడ సి ఈజ్ ఈక్వల్ సి ప్లస్ వన్ అంటే మీద మనకు కౌంట్ తెలియాలి కాబట్టి అక్కడ కౌంట్ బదులు నేను సి అని వాడుతున్నాను కదా సింపుల్గా రాసేసాం పైదాన్లో పీ క్యాపిటల్ తీసుకున్నాను అప్పర్ కేస్ లెటర్ వన్ వచ్చింది మిగతా ఫైవ్ లెటర్స్ లోయర్ కేస్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు మల్టీప్లై ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ డిక్షనరీ కూడా చాలా ఈజీగా అయితే మామూలుగా మనకి డిక్షనరీని మనం సిలో సి ప్లస్ ప్లస్లో అరేస్ అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే అరేస్ రూపంలో తీసుకోవాలి డిక్షనరీని మల్టీప్లై చేయడానికి మనం ఈజీ జస్ట్ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది చూసాను ఇక్కడ ఏ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ ప్రాబ్లం అయితే ఇది కొంచెం కొంచెం అంటే కొంచెం అంతే పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు ఒకసారి లైట్గా చూడండి అర్థమైపోతుంది దీన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం డిక్షనరీని క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అందులో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్తో స్టార్ట్ అయిన వర్డ్స్ అని సపరేట్ చేయాలి
ఇప్పుడు మనకి వండర్లో డబ్ల్యూ తీసుకుందాం ఫస్ట్ డబ్ల్యూ ఉంది అంటే డబ్ల్యూతో ఉన్న వర్డ్స్ అని సపరేట్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ ఎస్తో ఉన్న వర్డ్స్ అని సపరేట్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐతో ఉన్న వర్డ్స్ తర్వాత ఏ తర్వాత పి అలాగ అలా సపరేట్ అయ్యి మనకు రావాలి గైస్ ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్దాం ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టు నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ చేశాడు స్ట్రింగ్ని స్ప్లిట్ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ విడదీసి రావాలి కదా వేసి మొత్తం అంతా నెక్స్ట్ ఇది తెలిసిందే కదా ఇది డిక్షనరీ డిక్షనరీ రిప్రజెంటేషన్ నాట్ ఇన్ డి డాట్ కీస్ ఇక్కడ మనకి డిక్షనరీ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఒకవేళ అయో జీరో కానీ మిగతా వాటిలో లేకపోతే అంటే లిస్ట్లో లేదు అనుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం డిక్షనరీలో కపైన్ చేస్తాం ఇలాగ ఒకవేళ ఉంది అనుకుంటే నాట్ అపైన్లో కపైన్ చేసినా సరే అది లిస్ట్లో వేరే లిస్ట్లో ఉండిపోతుంది ఆ లిస్ట్లోనే అపైన్ చేస్తాం మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ లిస్ట్లోనే అపైన్ చేస్తాం ఇదైతే లిస్ట్లో నుంచి రిమూవ్ చేసి డిక్షనరీలోకి అపైన్ చేస్తాం ఓకే గైస్ దట్స్ ఆల్ ఫోర్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సాల్వ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే కింద నా డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ లింక్ పెట్టాను డ్రైవ్ లింక్ డ్రైవ్లో ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేశాను మొత్తం అంతా సాల్వ్ చేసిన అవుట్పుట్స్ అవన్నీ మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ఈజీగా ప్రాబ్లం కావాలి అనుకుంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగినా పర్వాలేదు లేకపోతే మెయిల్ ఐడికి అంత రిప్లై ఇచ్చినా పర్వాలేదు గైస్ ఇంకా మీకు ఏమన్నా ఇవి కాకుండా ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో సింప్లిఫికేషన్స్ కావాలన్నా లేకపోతే కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సొల్యూషన్స్ కావాలన్నా లేకపోతే నాకు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేసి పెట్టగలను గైస్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్